酒才来呀！这地方太偏僻，太难找了。肚子饿了吗？有点。披萨要不要吃？你说有没有第三样的？哼！哎，披萨吧。哎，喂！我说你怎么现在才来？哎，你还说你这个地方怎么选的啊？搜都搜不到。哎，到底是酒吧还是你的私人会所呢？哎呀，我跟你说，这个地方是我一哥们租下来的，平时就搞什么酒吧呀、会所之类的，远是远了点，但私密不是吗？哦，私密。<笑>哎，咱这环境是挺好的，嗯、但关键就是太远了。就是嘛。哎，你们来的时候有没有看到很多坟头？有啊。哦，这儿原来是个乱坟岗。乱坟岗？嗯，哪有你说的那么夸张啊？不就几个坟墓而已吗？哎，我告诉你们一个秘密啊，其实这里就是把那些坟墓铲了才建起来的。哎呀，干嘛呀你啊？吓死了！别说吓人的，咱们拍张照吧。好好好。哎，等会等会先别拍，咱们先喝酒，一会儿再拍好不好？好，先喝酒先喝酒。先喝酒，他们说。来，来啊，能不能行？哎，快点，快点，干嘛呢？赶紧赶紧拿起来。来来来，今天人齐了，我觉得咱们每一个人都应该说一句话，好不好？没问题啊，先从我开始。那个，从今天开始，我要专心致志的做一件事情，那就是。哇！就是这个。真是的，到了到了，从明天开始，我要一心一意的找高富帅，势必嫁入豪门。No way！ 根本不可能。从明天开始，我们大家就各奔东西了。但是我希望我们的友情不会变。哎，大哥，别这么矫情好不好？太矫情了！哎哎，听我说，听我说，听我说啊！我的想法特别简单，就是从明天开始，一定要不劳而获。庸俗！就你们清高啊！我的想法现在是最接地气儿的。明天呢，我们就毕业了，我们每个人都会从地狱升到天堂。没错，漂亮，精辟，我喜欢。从明天开始，我们都会从天堂。哎，等等等等等等等等等，咱别说那些，别说那些，来来来，所有人举杯，来举杯吧，毕业快乐，毕业快乐，赶紧赶紧，都喝完了吗？喝完了吗？来来来，我去弄点东西，你们自己玩的开心啊。好 ，OK。哎、啊，我们俩拍一下照。哦、啊，一、二 ，OK。OK。
，这是什么东西啊？这个是碟仙，上个业主留下来的，怎么样？有兴趣玩一下吗？有什么好玩的？小朋友玩意。哇，碟仙，玩这个我必须得提醒两句啊，特别邪，真的，哎，很容易就把鬼门关给打开了。哇、哦，这附近的孤魂野鬼全都招来了。<笑>哎，你说咱这荒山野岭的，真把鬼给招来怎么办？哪有什么鬼？就你色鬼，我告诉你。哎，咱们玩一把。去把他们三个叫过来，怎么样？哎，过来，过来，过来，过来，过来！来啊，小丑，过来玩游戏了。哎呦，小心！咱们今天玩一个游戏，碟仙。啊，碟仙啊！我奶奶说这可玩不得，很邪的，易请难送啊。你奶奶说的，这可是千百年历史留下来的瑰宝，有点文化涵养，好不好？你有文化有涵养，你玩这封建迷信啊？你没文化没涵养，你还怕玩这个？<笑>玩就玩，顾奶奶怕你啊！呦呦呦呦，可以啊！真玩啊！嗯，我没什么好害怕的，好啊。OK， let's have a game！ 来来来来来。来来碟仙规则，规则一，一定要尊敬碟仙，诚心念三次“碟仙，碟仙，请您出来”。规则二，不要问碟仙有关于利益的事情，像彩票、数字之类的问题。规则三，不要问碟仙要东西或者好处。规则四，不要问关于碟仙自身的事情。规则五，解答问题后一定要请碟仙回去，诚心念三次。碟仙，碟仙，请您回去。规则六。规规则六，不能对碟仙不敬。这不是重复规则一吗？来，来吧，来吧，开始吧。碟仙，碟仙，请您出来！碟仙，碟仙，请您出来！碟仙，碟仙，请您出来！
碟仙，碟仙，请问您来了吗？不关我事啊！随便问一个问题不就知道了吗？那我来。碟仙，碟仙，我会不会嫁个有钱人？笑什么？肯定是你们搞的鬼！哎，我来试试啊。呃，碟仙，碟仙，请问我能不能发大财？这怎么不动啊？这不挺准的吗？准个屁呀！准。我们问一些只有我们才知道答案的，就知道他准不准了。嗯，我来啊，蝶仙啊，请问我的生日是什么时候？四月十四号。你不是五月生的吗？四月十四，是我的农历生日。蝶仙啊，你是从哪来啊？这些问题不能问的。那么，碟仙，我想请问您，您现在在哪里？怎么了？我，我刚刚好像听到。我就是要看他们这样，你们俩啊，配合的太默契了，你看给他们吓的。你还是赶快把手放上来吧。OK， 爸，听你们的。要不然这样，我们都别玩了，我们赶快把碟仙请回去。碟仙，碟仙，请请您回去。碟仙，碟仙，碟仙，请请您回去。碟仙，碟仙，请请您回去。
！喂，门锁了。没事没事，我们报警吧。没信号啊！没有信号。那怎么办呢？我去看后门能不能打开。你找东西把前门撬开。那我去洗手间看看有没有窗口。好，好，好，就这么定了。
，现在怎么办？希望他们可以收到信号报警吧。啊、刘爱，刘爱。小巧，来来来，关心，来来来，请，请站这儿。哎，兄弟们，来，哎，兄弟姐妹们，来来来，快快快，站在这儿，来来来来来，咱们电影《碟仙鬼谈二》今天就顺利的杀青了。我在这儿呢，非常感谢各位兄弟姐妹的辛勤工作，同时呢，也非常感谢我们的两位主演关心和巧巧，非常辛苦啊。最主要的呢是，还经常被狗仔队围着偷拍、传绯闻，还有专访，是吧？今天呢，在现场要举办一个庆功的 party。哎，对了，那个红色的衣服，你记得赶快帮我找。好，我知道了，赶快哦。喂，嗯，那位阿姨是谁啊？我最近在拍片的时候，一直在片场看到她。她呀，嗯
，他的身世很可怜的。以前呢，这里是一间工厂，他儿子呢就在这里上班。他很早以前呢就失去了丈夫，在一次不幸当中，儿子被淹死了，他非常的伤心。从此以后，他就变得疯疯癫癫的。清醒的时候呢，就在厂房里面烧烧纸什么的，疯起来就到处找儿子。后来呢，工厂倒闭了，他呢还是在门口傻傻的等。他不会伤害别人，大家见他可怜，也就由他在那里晃晃悠悠了哎，萌萌，哎，准备开的新戏啊！晚上八点半，老板会等你，记得啊。等等，你落了东西。你不觉得我们现在这种关系挺累的吗？有什么不满你直说，我真受不了你们女人这一套。我们女人？你是在讲我吗？还是你有其他女人？我哪有其他女人啊？你说到哪里去了？宿醉好难受，我这里有蜂蜜，对宿醉很有效，我可以拿去给你。上次你落在我家的钱包，我也可以一并拿去给你。你偷看我电话？我像是做那种事的人吗？是上次他自己的手机打开，不小心让我看到的。不是你，首先你自己得有数，你知道吗？你看你这外形条件，你这条，还有你的戏，多棒啊！女人最重要的是什么啊？最重要的是得替自己着想。你听说过吗？性格决定命运。你老说你命不好。应该是你性格不好吧，一场同学，我很同情你。我喝多了，我跟他真的没有发生过任何事情。我可以发誓，我们没有发生任何事情。好了，我不想再听了，我不想再听了。我知道你一直都说萌萌萌萌萌萌，但是萌萌，我跟他已经是八年前的事情，真的是够了。我知道他一直以来都是喜欢着你的，但他对我怎么样？他喜欢你，所以我觉得在我心里面。他是有个疙瘩在的，你知道吗？我知道。你还去他家睡我？我觉得我不想再一直重复同样的话了。他你知道你自己做了什么？我知道我错了，我就这样。他对我怎么样是他的事情，但是最主要的是我对他没有那个感觉。那个已经是很久之前的事情，现在是我喜欢你
，我做错了，我是应该之前跟你说。我累了，我不想再听了，你可以走了。总之，我跟他没有发生任何事情、啊。我是喜欢你的。你走。感谢各位媒体朋友的光临，《碟仙鬼谈二》呢，今天在各位实力派主演的全力配合下，就顺利的杀青了。大家有什么问题呢？可以提问了。谢谢大家。请问小蒋，你对这部戏有什么新的体验？嗯，我很开心啊，这次可以担任这部戏的女主角。在这部戏里面，我们都是八年前艺校的朋友啊、呃，也希望所有的朋友们。可以期待这部电影的上映。关心，听说你和这部戏的第二女主角王萌萌以前是情侣关系，那合拍这个电影会觉得尴尬吗？怎么会尴尬呢？都已经是八年前的事了。现在我跟萌萌只是好朋友的关系。那么关心，你现在还赌吗？听说你因为赌博身败名裂，还欠了很多债，根本没有人找你拍戏。现在拍男主角有什么感受？我曾经很愚蠢。因为个性好胜，染上毒瘾，让很多喜欢我的观众失望。但是我想在这里再重新说一次，我已经戒毒了。谢谢大家。关心你和巧巧假戏真情，你们是不是在搞地下情啊？听说的是，怎么能当真呢？那么你们有没有发展成为真情侣的机会呢？我不排除任何发展的可能。巧巧呢？好了，呃，各位媒体朋友们，咱们可以给演员拍照了啊！来，小小坐，坐这儿。来，一路一路来，来，坐坐坐坐。你坐，你坐。哎，谢谢大家赏脸，大家辛苦了，辛苦辛苦辛苦。谢谢导演，谢谢。谢谢哎，昨晚看巴塞对拜仁了吗？没有啊。哎呀，你没看太可惜了。昨晚梅西的状态超有机会咱们合我之前输了好几场，就昨晚一下翻倍。哎，今晚英超，有没有兴趣？我有内幕消息，稳赚不赔。孙一舟，你自己爱赌博就算了，干嘛还拉朋友下去啊？哎，导演导演，见你见你。哎，少喝点啊。哎，老同学都在这儿呢，那怎么能少了我呀？哎呀，巧巧，咱们班的大明星，怎么人家都跟我说你怎么巧巧红了之后开始耍大牌，高了，傲娇。不是我一听这话，我立马跟他翻脸翻翻脸了。我说 no。嗯，嗯，咱们这么多年老同学，别人不了解你，我还不了解你哦。不是，我就跟他们说，巧巧绝对不是红了之后才耍大牌，他是一直都这样，目中无人。是这样吗？你你说我说的对。他应该喝很多了。来来来，来干一个。好，谢谢你。哎，关心。哎，来来来来来。哎呀，好,好兄弟，关心我好兄弟，这么多年了，哎。你们说我兄弟当年红不红？嗯，红红红，红了吧？你说你红了之后就开始赚钱任性，是不是？值得庆祝。来，行行行，不用，我喝我喝。OK OK OK， 别喝了啊！一大口一大口。嗯，毛毛，啊，毛毛毛，我跟你讲啊，谁都不跟我喝。你都必须跟我喝，八年了，有有几个能叫出你名儿的啊？不过没关系，这回磊哥帮你啊，演个女二号，来敬你磊哥一个。你
跟我装什么装啊？不是你自己角色怎么得来的，你不知道吗？跟我这装高富冷静，还他妈想让我喝一点啥？张伟，别说了，别说了，别喝了啊！我跟你去打球，好吧？好好好，我不喝，关心你也得跟王萌萌喝。为什么呢？这个傻瓜啊，为了给自己争取角色。跑去跟老板睡觉，以为能演个女一号，跟你搭个戏。结果导演一句话，换巧巧，立马得给腾位置。萌萌，哎，我给你搭的线，你得谢谢我，知不知道？要不你连女你连女二号都都没有，快快来给我喝。你一定想问我，我为什么那么傻吧？对，我是傻，我特别傻。我以为只有一次不会有人知道，没想到张磊那个混蛋，给抖出来了。我做的事情我不会后悔，可为什么偏偏又是你？你出现就会夺走我全部的幸福。你们一定都觉得我很可笑，在偷着乐，为了演女主角，可以牺牲自己的身体。我不觉得你傻，至少我没有这么想过。现在的时代。太快了，很多事情发生过后，没多久，别人就忘了。是啊，我只是一个不知名的小演员，有谁会记得我？谁会在乎我呢今天报纸了吗？哎，我跟你说啊，我都跟你搞定了啊，我一定要告这间报社，让他们索赔三千万。哎，最近我给你接了几部新戏啊，有一部就讲烂赌徒的，特别的适合你，本色出演啊，特别容易入戏啊。你说完了吗？你作为一个经纪人，你除了会吹牛，你还会什么？
，是我是好久没有上头版了。但用得着你跟记者联手这样的手法上头版吗？从今天开始，我不需要你。出去帮我们把门带上。啊？切。你怎么来了？早上的新闻大家都知道是假的，没有人会相信的。不要为这事不开心。我刚买的披萨，趁热吃吧。好。你去拿一下餐具。嗯。读书的时候，你最喜欢吃披萨了。为了吃披萨，你还跑到一家披萨店去打工。当时你以为你每天都能吃到免费的披萨，结果没想到人家员工餐只是吃饭。你一个月都没有吃到免费的披萨，为此你郁闷坏了。你还说以后我再也不去吃那家店了。披萨都凉了，还不趁热吃？好，趁热吃。谢谢。你不是说吃披萨不用那么讲究吗？对啊，可是巧巧说的，好的餐具为食物加分，习惯就好了。我知道你不吃洋葱，所以我刚才特意跟店里的人说，里面不要放洋葱，你放心吃。也没什么关系啊，小的时候任何菜都不吃，长大了就吃了。其实，洋葱也挺健康的。哎，我们不如把酒打开吧。你去拿一下开瓶器。我记得有一年圣诞节，我们两个没有跟大家一起过，我们两个是一起在宿舍里面看电影。当时你就说了，我们开一瓶红酒庆祝一下吧。你就跑去偷了一瓶孙艺洲的红酒。结果当时没有开瓶器，你还说了，网上说了用皮鞋就可以把红酒打开，没想到最后你还真的用这个办法把瓶塞给打开了。我们，我们就是从那个时候开始的。记性太差了，所以过去的很多事情，我都尽量不想去记着。想起来，我好像还有点事情，那我我就先走了。
。喂，有没有人？这电梯坏了吗？喂。昨天晚上拍了一个通宵的戏，那个导演很麻烦的，拍了很多镜头。哎，我先不跟你说了啊，一会儿有点堵车。不会吧？不会这么倒霉吧？不会是现在吧？我明明约了人呢，怎么办呢？张磊吗？我六爱啊，今天好倒霉啊，不知道为什么我车门打不开，我车现在困在地库，你过来帮帮我吧。你看这里啊，一点都没变。那个时候，我们还是学生，没什么钱，不可能经常去泡吧或者下馆子，买几罐汽水啤酒就可以在这里泡一整天。我也很怀念那个时候。你找我来，就是为了说这些。昨天报纸写的东西都不是真的，我真的没有在赌。我答应过你的事情，我一直都没有忘。我知道那些都不是真的，你以为我那么笨吗？萌萌昨天来找我，我拒绝了他。反正怎么说呢，我让他已经清楚，我和他是不可能的。我只当他是一个老同学，一个朋友。你们之间的事，我不想干涉。巧巧，其实我想说，两个人之间不可能每天只有开心和甜蜜，一定也会有争吵，有沉默，有怀疑，有孤独，也有思念。但是我希望，经历这些事之后，我们继续会有开心和甜蜜。好想你，我们能不能不要浪费我们之前的时光，一起回到开心的日子？明白了
你要不要钱？你要卡，就在我兜里，你自己拿。里面是六个八，求你理智一点，好不好？你帮我一把，你再给我一次机会，我把我所有的钱都给你。放了我，我保证，我绝对不会说出去，我绝对不不会跟别人讲。我我就说，我就说我,我在路上被人打劫了。我我说我他妈自己笨，我自己我我不小心拿刀扎了自己两刀，我绝对不会说出去的。你相信我，你相信我好不好？啊啊啊啊啊
萌萌，你拿着刀干什么？我们为什么会在这里？你究竟想对他们做什么？你为什么会变成这样子？啊！六爱同学，对不起啊，因为我不太会用迷药，所以令你很不舒服。其实我挺喜欢你的。虽然你家里有钱，但你没有大小姐脾气，你跟他们都不一样。但是大家同学一场，所以要死就一起死。那我其实真的挺喜欢你，所以你放心，我对你会很温柔，一点都不疼的。知不知道他们为什么要死？孙艺娇，好好的一个富二代，偏偏好赌。最坏的是他还要带坏你，该死！张磊，你们都看到庆功宴那天他对我说了什么？我们这么多年同学，他这么对我，该死！刘爱，他为什么该死啊？的，哎，谁叫他也是这部戏的主演呢？我们这么多年同学，当然要一起死了。从来没有一部戏还没有上映，主演全都死了。这部戏票房，票房一定大卖啊！哎、现在到你了，你说，你为什么该死啊？萌萌，你不要做让自己后悔的事，好不好？让我来告诉你，你有两重罪。第一，你运气比我好太多了。我们一起从艺校毕业，你出来就演了主演。爆红，名利双收。第二，你抢走了我最爱的男人。现在你说，你为什么该死？妈妈，妈妈，当时是什么了？啊！我告诉你，你只有一宗罪，就是你不爱我。我为你做了这么多，这一切一切都是因为你，你不爱我，你最该死
？是我干什么？你把我留着，放了乔乔好不好？放了他，啊？好感人，好有爱。可惜他必须死，而且你放心，你们全部都要死。我们玩一个游戏好不好？这不是花，这是命。最后一个花瓣，在谁那谁就死，好不好？那我们现在开始了。关心先死，悄悄先死。心，还是你先死，你先死，妈妈，瞧瞧，关系。萌萌，放下吧。别像我一样。你怎么了？我真的不想看到他现在这个样子。虽然他做了很多的蠢事，但是他还是我们的朋友。也许我们可以帮他一点。我想过我们之间的事了，我觉得我们都该给彼此一点空间。明白，进去吧。医生说，萌萌她有严重的躁郁症，她的固执和敏感令她患上了精神病。而且他常常疑神疑鬼的，觉得有人要害他，情绪变化很极端，报复心也很强。医生还翻查到医院的记录，他曾经有过几次自杀未遂的经历，所以说他并不是因为这次的事件导致精神病的
，而是他之前已经有精神病的迹象，只是大家，包括他本人，也没有发现而已。不过，在我心里，萌萌一直没有改变。她还是八年前的那个活泼、对人亲切、心地好好的萌萌，一个美丽又善良的女生，和我一起成长的好同学，我最要好的朋友。她只是输给了自己偏执的爱情，输给了自尊心。